வணக்கம் யூவர்ஸ் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸல் சீட்டில் பேக்ரவுண்டில் எப்படி வந்து இமேஜ் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பேக்ரவுண்டில் நம்ம ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் போட்டிருக்கோம் ஸோ டேபிள் ஃபார்மேட்டில் என்ன பேக்ரவுண்டில் செட் பண்ணிடுவோம்னா நார்மலாக கலர்ஸ் வந்து செட் பண்ணிடுவோம் இது அசுசியல் நடக்கிறது தான் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம நம்மளோட வேர்ல்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்ரு மார்க் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயே நம்ம வாட்ரு மார்க் மாதிரி கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயும் போல் நம்ம ஃபர்தராக ஒரு டேபிளுக்கு என்னென்ன பண்ணுவீங்களோ அந்த விஷயத்திலலாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் பேஜ் லே அவுட்டுங்கிற டேபுக்கு வந்துடுங்க டேபு வந்த பிறகு இந்த இருக்கு பாருங்கள் பேஜ் செட்டப்பு ஸோ அங்கே போயிட்டீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களால் எது வேணாலும் லோகோ பிக்சர் எது வேணாலும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெட்லேருந்து டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து நம்மளோட சிஸ்டத்தில் ஆல்ரெடி நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்க ஒரு இமேஜை தான் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறேன்னா ஒர்க் ஆஃப்லைன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண பிறகு நம்மள்ட்ட நம்மளோட இமேஜ் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த லொக்கேஷன் போயிருங்க ஜஸ்ட் அந்த லொக்கேஷன் போயிட்டு நான் ஜஸ்ட் நம்மளோட லோகோ வந்து பேக்ரவுண்டாக இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் லோகோ கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இன்சர்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் பேக்ரவுண்ட் கலர் நம்ம கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு அது தெரியலை ஜஸ்ட் நான் வந்து என்ன செய்கிறேன்னா இதில் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் வந்து நோ கலர் கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு நோ ஸோ கலர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எது வரைக்கும் பேஜ் லேவுட்டில் போயிட்டு இதில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் வேணும் அப்படின்னு போது பேக்ரவுண்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்லைன் கொடுப்போம் ஆஃப்லைன் கொடுத்த பிறகு நம்மளுக்கு எந்த இமேஜை வந்து பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ண போகிறோமோ அதை கொடுத்துட்றது ஜஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டேன் இன்சர்ட் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்த பிறகு நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து அப்ளை ஆயிரும் அப்ளை ஆன பிறகு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எங்கே எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ரேஞ்சு செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் நான் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து பேக்ரவுண்டில் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஃபைனலாக அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா அகைன் நான் கொடுத்த இடத்துக்கே போனேன்னா டெலிட் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் அகைன் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் டெலிட் ஆகிடும் இதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி எந்த இமேஜை வேணாலும் நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணிக்கலாம்